ಓಂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದು ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಯಾಣನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಯಾಣ ವಿಲೇಜ್ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಐದ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಇದು ಹುಳುಗಳು ಮಾಡೋಂಥ ಸೌಂಡು ಆಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊಕ್ಕು ಇದ್ದರೆ ಯಾಣ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಗೋಕರ್ಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಗಾದೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಣ ಕೇವ್ಸ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದು ಯಾಣ ಕೇವ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾ ನೀನು ಕೂಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಲಾಟೆನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವರಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಗವಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಗೋದು ಕಾಮನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಿಖರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೋಹಿನಿ ಶಿಖರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರ ಅಂದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಶಿಖರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಶಿಖರ ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಂತೆ ಈ ಹಣ ಕೇಸು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿ ಈ ಗುಹೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಕಾರ ಭಸ್ಮಾಸುರ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಶಿರಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಾವೀಗ ಬಂದಿರೋದು ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸು ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಗೋಕರ್ಣ ಕಡೆಗೆ ಯಾರೋ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತೂ ಸಂಜೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನ ರೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಓ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಈ ಓಮ್ ಬೀಚ್ಗೆ ಈ ಓಮ್ ಬೀಚ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಓಮ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೀಚ್ಗೆ ಓಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಚ್ ಇದೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಹೋಮ್ ಬೀಚಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಹೋಮ್ ಬೀಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರಿಂದ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬೋಟ್ ರೈಡನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಬಂದಿರೋದು ಆಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚು ಹೋಮ್ ಬೀಚಿಂದ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೋಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ಟೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಉಸ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮರಳೆಲ್ಲ ಓ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಲೈಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಗಲಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇವಾಗ ಸಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಾನಂತೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ ಆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಕೇಸ್ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಫೆರೀಲಿ ಒಂದು ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹೊನ್ನವರಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಪೆವೆನಕೂರುವ 
ಬಡಗನಿ ರಿವರ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಒನ್ ಅವರದಿಂದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪವಿನಕುರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಒನ್ ಅವರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒನ್ ಅವರ್ದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಾವೀಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಹೊನ್ನವಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಲೋಕ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವಾಗ ಮುರುಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ನೂರ ಅಡಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿರುವಂಥ ರಾಜಗೋಪುರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಏಡುಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಪುಳುಕ್ಕನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾಣೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ನೀವು ಮುರುಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್